son los lados del periodista. ¿Aló? 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 Sácale el nombre, pues. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Vea que... Nada, por favor, dígame quién es usted. Él me está preguntando por su nombre. Yo se lo puedo dar. No, no. No, no yo, yo no le puedo decir. Yo, yo no le puedo dar el nombre. Mamá, rápido, por favor, que me van a cortar la llamada. Es urgente. Dígame el nombre. No puedo, mi amor. Es un amigo de la casa. Aquí tengo el cheque, mami. Vea, yo creo que con este dinero usted lo va a saber administrar para un tiempo largo, ¿cierto, mami? Ay, Dios mío, antes, mi amor, qué bendición. Mi amor, te amo, yo estoy bien, te amo. Ya, 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 ya. ya. <risa> no, no. Señora Hilda tranquilo, Santana. Tranquilo. Hilda Santana. Sí, soy yo. Ojo, ojo, ojo. Ah, esto es para usted. Le dice a Daniela que es la más bonita. O yo misma. Voy y le saco los sesos a su mamá. Yo le sentí que él estaba mal. Sí, yo sentí lo mismo. Yo estoy segura que él tiene a la diabla al lado. La diabla lo está manipulando. Me lo jura Hernán Darío. Sí. Usted es más, más bonita que Catalina. Otra vez el acta de matrimonio de Catalina con este señor Marcia. Nuestra mami. ¿Ah? Pero es que esta gente, ¿qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Ay, mamá. más feliz. ¿Y eso? Pues, porque Hernán Darío me dijo que me quiere. Que Catalina no es más linda que yo. Yo necesito salir de acá. Ay, ya te dije que mamá te va a dar la libertad. Sáqueme de acá, por favor. Usted no ha entendido, de verdad. Usted nunca va a salir de aquí. ¿Cómo para qué quiere salir? ¿Para ir a contarle a todo el mundo lo que hacemos en esta finca? ¿Usted me cree bobo o qué? Si lo ve, ya sabe. Puede llamar a la policía. Tiene una magnífica recompensa. Claro que sí, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Que esté muy bien. Sí. Hasta luego. Que esté muy bien. Usted no le puede dañar la ilusión. Le conviene tenerme más vivo que muerto, piénselo. Le conviene. Tengo. estaría tan seguro. Rápido. Gracias, gracias. Rápido, 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 rápido. Yo usted lo conozco. Gracias. Yo no necesito demostrar si quedé bien o no entrenado. Yo no voy a hacer esto. Lo va a hacer. Se lo juro que lo va a hacer. Tranquila, 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 que no va a pasar nada. ¿Entendió? Perfectamente, mi señora. Y si me va a amenazar, pues evítese su comentario. Porque como usted dice, hay que mirar hacia adelante porque para atrás no podemos. Entonces, mira sus palabras y sus insultos. Porque yo no soy sirvienta suya. ¿Estamos claros en eso? Mira, Dani, vamos a hacer una cosa. Vos simplemente me decís que necesitas que yo te ayude y te ayudo. Pero no me pidas que yo ataque al alcalde ni a su esposa, porque no lo voy a hacer. Decime qué necesitas y listo. Con permiso. Entonces, si mi hermana Catalina se casó con Marcial Barrera, esa plata que ellas tienen le corresponde a mi hermana Catalina. ¿Yo acepto ensuciarme las manos con ese dinero? Sino solamente por lo que dice la niña. Por fregarle la vida a esa desgraciada que harto se lo merece. 
No hay ningún problema con el conductor. No, hombre, ya trabajando conmigo 20 años, él no va a hablar nada, tranquilo. Este. Cuídate mucho. Vea, Marcos. Sáquelo fuera de la ciudad. Conduzca sí, con mucho cuidado, sin levantar sospecha, la rutina de siempre. Usted ya sabe. Sí. Claro. ¿Ya estás fino? Ella me da la autorización. Yo le digo a Pipe que la lleve. Pero ya me la ya, lo veo. Pero porque no se mueve, es que de verdad parecen lentos. Yo no sé qué es lo que les pasa. Después de ver esto, me dice si no quiere hacer la vuelta. Pelado. ¿Qué me va a hacer? Cállese. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Hermano, no me haga nada, no me haga nada. Parece no, no me haga nada. Y así lo va a rechazar. ¿Vos sabes lo que él está pidiendo? Él necesita que yo me opere, ¿cierto? Yo no me voy a operar. ¡Jefe, jefe! ¡La mía lo peor con todo! ¡Se nos metió la pica, jefe! No te pongas bravo, gatico. Pensalo, sí. Aquí, vamos. Ay, que vamos, mira, secuestraron a mi mamá. Eso, eso no lo cuentas, vamos a No, yo no la puedo dejar acá. Pero tú no me dijiste pues que te sacara aquí. Vamos. Me vamos. Dale, pero ya, apúrense. ¡Rápido! ¡Quietos, pues! ¡Tú andas rápido, andarí! ¡Agáchese! ¡Agáchese! Cato le da lo que usted quiera, Cata. Claro, operándose. Entonces, ¿qué decir? Déjame pensarlo. Le doy hasta esta noche para que lo piense Catalina. Listo. A ver, mirate, mirate, aquí la única loca eres tú. ¿Qué? Tengo que ir a buscar a Jota. Ve al digo que iba a estar aquí temprano. Sí. Y nada que aparece. Ay, sí, vaya, vaya, mi amor. Si no hacemos lo del cerrajero que dijimos. Bueno. Vaya, pues. No. Yo solo te estoy pidiendo una cosa. Es que no lo vayas a matar. Por favor, prométemelo, prométemelo, prométemelo. Dani. No te lo puedo prometer. Va a venir la policía. Vámonos. ¡Vámonos! Dos costillas rotas y se está desangrando, doctor. Pues preparen el quirófano 8. Necesito radiografía completa y tac cerebral rápido. Un momento, doctor. Este señor no tiene seguro médico. ¿Qué quieres que haga, hombre? Que lo deje morir porque no tiene seguro médico. ¿Cómo te vas a ser responsable vos? Pues, ¿a quién será la única perra que tengo aquí enfrente? Déjame. Un paso más y se la descargo toda en la cabeza. Vamos. ¡Marí! ¡Cállate a esa perra! Yo no sé qué le hago, mo. No, sí la voy a callar para siempre, pero no hoy, Daniela. ¡No hoy! Métete esto en la cabeza. A mí no me tratas así. Yo solo quería asustarlos, nada más. Esto no se usa para asustar, Daniela. ¡Mírame! Se usa para matar. Para matar. Tú sacas esto. Entonces lo tienes que disparar. Mentira. ¿Vos crees que yo voy a estar enamorado de esa loca después de todo lo que me está haciendo? 
Yo también estoy jugando mi juego. Yo estoy haciendo eso para que no me maten, para que no me hagan nada. Para que no me hagan nada, usted tampoco. A ver. ¿Quién de los que me ha amenazado está vivo? Jessica. Estás arriesgando cosas grandes por andar pensando en pequeñeces. ¿Pequeñeces? Mi hija no es ninguna pequeña, es mucho cuidadito, Aníbal. Y ustedes dos niñas, cuidado se les daña esa carita tan bonita. Que aprendan. ¡Gracias! ¿Cómo así, Catalina? ¿Usted por qué le sigue dando las gracias a esa gente? Cada cosa que me dicen ellas hacen que el odio mío crezca tanto que ellas no saben la matada que yo les voy a pegar. Nos, mamita. ¿Estás segura que está en la casa? Ay, claro que sí, no ve que es amigo mío aquí del barrio. Un momento, Ay. señor. Aquí no entra nadie, ¿listo? Mesa y castillo, adentro. Mesa, limpie bien esa bolsa antes de ponerla, hombre. No vaya a ser que resultemos implicados nosotros. Y, y los policías me dijeron que después de esta visita iban a buscar a Jotica en los hospitales y en la morgue. No diga eso, Vanessa. Hombre, esa es la peor noticia que podemos recibir, por favor. La peor noticia es esa. La peor noticia también es que estos policías estén haciendo en la casa de mi padrino lo mismo que hicieron en nuestra casa el día de la pelea con Daniela. Véanme, hombre. ¿Sabes qué se me parece que tenemos que hacer? Buscar un hotel que esté cerca del periódico nacional. Así, mañana temprano aprovecho para ir donde mi amiga Flor Alba. La pongo al tanto de toda la situación y le pido el favor que averigüe por mi mamá a ver qué ha pasado con ella. Ve, amor, ¿cuál rifa? ¿La de Martina? Sí. ¡Felicitaciones, mami! Sí, sí, papi. Usted sí tiene suerte. Es verdad, mami, es verdad. Se ganó la niña en la moto. Martinita, esta chavita cayó redondita. Te lo dije, gatico, Catalina, es toda tuya. Espero que me pague la motito con mucho cariño. Con mucho cariño. Cariñito del bueno. Cariñito cero kilómetros. <risa> señor, pero pueden matarlo. Sáquenlo y tráiganlo aquí. De inmediato, señor. Camina, pues, pelado. No me complique más las cosas, pelado. Camina. Usted ya sabe lo que tiene que hacer hoy. No se vaya a negar. No quiero repetirle delante de su mamá lo que pasará si se niega. Precisamente ese es el problema. Marcial simplemente la echó. Ahora entiendo tu afán por querer sacar a esa gente del camino, pero no comparto tus métodos. ¿Y quién es la persona? Yo este man como que lo conozco. Pues no lo recuerde mucho, mi Llama ya mismo y cancela todas las órdenes que has dado. ¡Dispare! Sí, mi señora. Dígame. No le vaya a disparar a Octavio. ¿Como yo? Sí. Como es tu orden, Jessica, me tienes que ayudar. ¿Qué me le pasó? Estaba parada en mi carro y me... Acaban de tratar de hacer un atentado. ¿Un atentado? No. ¿Cómo quién? Unos sicarios, Jessica. Me iban a disparar. Y nosotros vamos a ir a esa... Allá, a visitar a nuestro amigo Jota. Bien, los estaremos esperando. ¿Y eso para qué o qué? Es mejor que no sepa para dónde vamos, tranquilo, todo bien. Ah, no, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues hubiera dejado 
de estar eh, en el prostíbulo.